Mabuhay! Welcome to Ophirum Channel. We produce videos to share the truth plainly, without bias of religion and discrimination. We do not encourage debates and direct attack against any person or other channels or organizations. Please subscribe to get updated of our upcoming videos. There is no obligation whatsoever. Please do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Ang buwan ng Marso o Month of March, ang panahon na natatapat ang tunay na umpisa ng taon sa mga ancient calendars, at kahit na sa original Roman calendar. Natalakay na natin ang tungkol sa Roman calendars sa mga naunang videos. Pero ano ang mayroon sa panahon ng March? Bakit mahalaga na ito ay malaman natin? Bago yan ay alamin muna natin ang scripture year. Paano nag-uumpisa ang scripture year? Ano ang tama na scripture year o taon? Bakit scripture year? Ano ang ibig sabihin? Kaya nasasabi po natin na scripture year dahil ang taon na ginagamit ng tao ay hindi naaayon sa scripture o Biblia. Ang mundo sa kasalukuyan ay nag-uumpisa ng taon sa hating gabi na umpisa ng January 1 ayon sa Roman calendar. Ang iba naman ay February. Ang iba ay August. May September at iba pa. Mahalaga ba ang umpisa ng taon? Bakit? Bakit mahalaga ang umpisa ng taon? Alam niyo ba na ang mga ipinagdiriwang ninyo na mga holidays sa bawat taon ay salungat sa Bible? Alam niyo ba na ang mga kapistahan na ipinagdiriwang ninyo sa kada taon ay hindi naaayon sa Biblia? Bagkos ay sumasalungat pa. Ganito ang sabi ng Elohim sa Isaiah chapter 1 verse 14. Kinapopuotan ng Elohim ang mga kapistahan ng tao. Sa Amos chapter 5 verse 21 naman, ay kinasusuklaman ng Elohim ang mga kapistahan ng mga tao. Ang pinutukoy na mga kapistahan ng tao na hindi kinalulugda ng Elohim ay ang mga kapistahan na gawagawa lang ng mga tao. Kagaya ng mga naunang nabanggit. Pinagtibay din naman niya ng Messiah sa Matthew chapter 15 verse 9. Ayon sa Messiah ay walang saysay ang pagsamba ng mga tao sa kanya dahil ang mga ito ay doktrina lamang ng mga tao. Mapapahamak ko ayon sa Colossians chapter 2 verse 22 ang mga tao na gumagawa ng ganyan. Ang katotohanan, ay mayroong mga takdang kapistahan at pagdiriwang sa bawat taon, na itinakda ang Elohim. Mga itinakdang kapanahunan, na dapat sana ay iyon ang itinagdiriwang ng mga tao, pero mas gusto pa ng mga tao na ipagdiwang ang mga gawagawa lang ng kapwa-tao. Ayon sa natatanging kasulatan ay mayroong tatlong pilgrimage festivals na itinapatupad ang Elohim. Mababasa ito sa Deuteronomy chapter 16 verse 16. Ang mga ito ay Feast of Matzot, Shabuot at Sukkot. Mababasa din yan sa Exodus chapter 23 verses 14 to 17. Mapapansin na may kinalaman ito sa agricultural harvest seasons o pag-aani ng mga pananim sa Israel. Kailan at anong panahon ito ng taon? 
Sa Leviticus chapter 23 verse 4, ay nakasaad ang pahayag ng Elohim sa mga sagradong pagtitipon na dapat isagawa ng naaayon sa kanilang kapanahunan. Ibig sabihin ay hindi pwede na kahit anong panahon na gusto ng tao ay pwede ito gawin. Ang Pasok ay yaong tinatawag na Passover sa ngayon. Ang salitang English na Passover ay inimbento lang ni William Tyndale. Ang tunay na tawag talaga ay Pasok. Ang Haghamatsot naman ay tinatawag na pista ng tinapay na walang lebadura o Feast of Unleavened Bread. Ito ay ginaganap sa unang buwan ng taon. Ito ay alaala ng pagliligtas ng Elohim sa Israel, mula sa pagkakaalipin sa Egypt, na larawan din ang pagliligtas sa lahat ng tao, mula sa pagkabihag sa sanlibutang ito. Ang Passover lamb ay pinapatay sa hapon ng posak, ibinubungos ang dugo at iniihaw ang karne upang kainin sa gabi. Alaala ito ng kaligtasan ng mga panganay at unang bunga ng kaligtasan. Ang matza o unleavened bread ay ang tanging tinapay na kinakain sa loob ng pitong araw bilang alaala ng pagmamadali ng mga Hebreo na makaalis sa Egypt. Larawan ito na kailangan natin maging laging handa na gaya ng matza anumang oras, at walang nakahalong kasalanan sa ating buhay kung paanong ang matza ay walang lebadura o yeast. Kasama sa panahon ng mga pagdiriwang na ito, ay ang Feast of First Fruits o Kapistahan ng Unang Bunga o Ani. Tinatawag ito na Raisit Katzir at Yom Habiturim. Ang bili ng Elohim na dapat nagawin ng mga Israelita sa bunga o ani ng kanilang buki, pagdating nila doon sa lupang pangako. Larawan ito ng unang bunga ng kaligtasan. Paalala din ito na lagi natin uunahin ang Elohim sa lahat ng pinatangkilik natin sa buhay. Mas ipapaliwanag pa natin ang lahat ng mga ito sa isang hiwalay na video series. Ang pangalawa ay tinatawag na Shavuot Festival. Walang nabanggit na ikatlong buwan pero kung magbibilang ka ng 50 days mula sa kapistahan ng Matsot ay haantong ka sa ikatlong buwan. Ito ang tinatawag na Pentecost sa Greek na ang ibig sabihin ay pagbibilang ng 50. Ang ibig sabihin ng Shavuot ay sevens dahil ito ay pagbibilang ng pangkat ng pitong araw kaya ito ay kapistahan ng mga pito. Mali ang tawag ng iba ng Feast of Weeks dahil hindi naman ito nababatay sa modern concept na week na hindi naman itinuturo ng Biblia. Ipapaliwanag po natin yan doon sa hiwalay na video series. Ito din ang panahon na ibinigay ng Elohim ang Torah doon sa bundok ng Sinai. Sa ibang video ay ipapaliwanag natin kung paano na mula sa pista ng unang bunga sa unang buwan ay haantong ang bilang ng 50 days sa ikatlong buwan sa mismong araw na pagbibigay sa Torah. Sa ngayon ay isang mabilis na paliwanag lang muna tungkol sa Feast of Shavuot. Ang Feast of Shavuot ang pinakamahabang kapistahan. Itinutuling ito na long ending of Passover. Ito ay dahil ang bilang nito ay nagmula pa sa panahon ng Passover Festival at nagtatapos sa ikatlong buwan. Nag-uumpisa ito sa barley harvest season at nagtatapos sa wheat harvest season kaya dalawang harvest seasons ang sakop na panahon nito. Kaya itinurin din sa kabuuhan, na Long Passover Festival, ang mga pagdiriwang mula sa Passover sa unang buwan hanggang sa ikatlong buwan. Ang mismong Pasak Day ay one day lang na pagdiriwang. Ang Matsot Feast ay seven days na pagdiriwang. Ang Sukkot ay 50 days na pagbibilang. Kaya may Passover Day na isang araw lang. May Passover Feast na pitong araw. At may Passover Festival na limampung araw. Kaya huwag kayong malilito sa Passover Festival na nababanggit sa panahon ng Masaya at mga apostol kung hindi ito tugma-tugma. Larawan ito ng araw-araw nating pamumuhay sa mundong ito na tila isang pagbibilang ng mga araw papunta sa kalubusan ng lahat ng bagay. Isa itong paalala na maging masinop sa ating pagbibilang sa bawat araw patungo sa lubos na kaligtasan. Ito din ang araw ng pagbibigay ng Ruach Kodesh, o ang tinatawag nilang banal na espiritu, upang gabayan tayo at tulungan na mapagtagumpayan ang sanlibutan sa bawat araw ng ating buhay. Ang pangatlo ay tinatawag na Sukkot Festival, na nagaganap sa ikapitong buwan. Tinatawag din ang takdang kapanahunan na ito na Fall Festivals, dahil nagaganap ito sa panahon ng taglagas, at hindi lang ito ang kapistahan sa ikapitong buwan. Ito ay nagsisilbing paalala tungkol sa mga panahon na namuhay ang mga Israelita bilang mga nomad sa desyerto na walang permanenteng tirahan at nakatira lang sa mga toda o portable tents. Gumamit din sila ng sanga at dahon bilang kanilang temporary shelter. 
Larawan ito na ang buhay natin sa sandibutang ito ay pansamantala lamang at may nakalaan sa atin na mas magandang buhay. Kaya huwag magpatangay sa agos ng buhay sa sandibutang ito. Ang unang kapistahan ay nagaganap sa unang araw ng ikapitong buwan na tinatawag na yung Teruwa o araw ng pagpapatunog na tinatawag na yun na Feast of Trumpets. Kasunod nito ay Yom Kippur o araw ng pagtatakip sa mga kasalanan sa ikasampung araw. Ito ang annual fastem o pag-aayuno na naaayon sa Biblia. Tinatawag ito ngayon na Day of Atonement. Ang English word na atonement ay isa sa mga salitang inimbento ni William Tyndale. Sa ikalabindimang araw, ay umpisa ng pagdiriwang ng Sukkot Festival o kapistahan ng mga balag o tolda. Tinatawag ito ngayon na Feast of Tabernacles pero mas tama ang Feast of Tents. Ito ay seven days na pagdiriwang na nagtatapos sa isang malaking pagdiriwang sa ikawalong araw na tinatawag na Shemini Atzeret o Eighth Day Assembly. Bakit ginawa ang mga ito ng Elohim? Bakit itinakda niya itong mga kapanahunan at kapistahan? Ano ang layunin niya? Sinabi ng Elohim kay Pharaoh na siya ang nagbigay dito ng kaharian upang kanyang maipakita ang kanyang kapangyarihan at maipahayag ang kanyang pangalan sa buong lupa. Sinasabi din niya ng mga propeta, gaya ng mababasa sa Nehemiah chapter 9 verse 10. Ganoon din ang sinasabi sa Jeremiah chapter 32 verse 20. Sinasabi din niya ng mga apostol ng Masaya. Ito mismo ang pinakatanda na ibinigay ng Elohim sa kanyang bayan. Ito din naman ang tanda na sinasabi ng Elohim sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya napakahalaga po kababayan ang mga takdang kapanahunan na ito sa pagitan ng Elohim at ng mga tao na gustong sumunod at magpasakop sa kanyang kaharian. Ang sasabihin naman ng ibang mga tao sa ngayon ay hindi ba para sa Israel lang yan? Hindi po ito para sa mga Israelita lamang. Mula sa umpisa ay para sa lahat na ang layunin ng Elohim. Kahit na sa covenant ay kasama ang lahat sa layunin mula sa umpisa. Mababasa sa Deuteronomy chapter 29 verses 14 to 15 na ang covenant ay hindi lang para sa Israelita kundi maging sa mga tao na wala o hindi nila kasama noong panahon yun. Ayon sa Exodus chapter 12 verse 49, ay iisang tagubilin lang ang paihiralan sa katutubong Israelita at sa mga dayuhan o tagaibang bayan. Ganoon din sa Leviticus chapter 24 verse 22, ay nakasaad na iisang pamantayan lang ang ihiral para sa mga tagaibang bayan at sa bayan ng Israel. Kaya huwag po maniniwala doon sa mga nagtuturo at nangangaral na iba daw ang kautusan para sa mga non-Israelites. Iisa lang po ang pamantayan sa lahat ng mga tao. Sa katunayan ay ang mga itinakdang kapanahunan na ito ay para sa lahat ng tao. Mababasa po yan sa Isaiah chapter 56 verses 6 to 7. Ang sabi niya ay for all the people. Sa katunayan, sa future coming kingdom ng Elohim dito sa lupa, ay parurusahan ang mga bansa na hindi susunod sa mga tagubilin tungkol sa mga itinakdang kapistahan ng Elohim. Mababasa yan sa Zechariah chapter 14. Kaparusahan, sa halip na pagpapala, ang naghihintay sa lahat ng bansa na hindi magdiriwang ng mga takdang kapistahan ng Elohim. Hindi po totoo, ang sinasabi ng ibang mga ngaral, na noon lang yun, at iba na ngayon, dahil binago na. Pakibasa po ang Zechariah chapter 14, at makikita ninyo, na hindi ito tungkol sa nakalipas, kundi ito ay tumutukoy sa hinaharap o future. Ayaw lang talaga sumunod sa nasusulat ng mga modern preachers. Mas gusto pa sundin at ipagdiwang ng mga tao sa bawat taon ang mga kapistahan at pagdiriwang na gawagawa lang ng mga tao. Kaysa sa ipagdiwang ang mga itinakdang kapistahan at pagdiriwang ng Elohim. Bukod pa dyan, ay binago nila ang kalendar na ginagamit ng mga tao upang siguradong hindi makasunod sa mga tagubilin ang mga tao. Kagaya nga ng mga naipaliwanag namin sa mga naunang videos, ay ang modern kalendar na ginagamit ng mga tao ngayon sa mundo, ay gawa-gawa lang ng mga tao.
hindi ito naaayon sa natatanging kasulatan o set-apart scriptures. Kaya ang kalendar at year ng mga tao ngayon ay unscriptural. Pero paano nga malalaman kung paano ang tamang umpisa ng taon? Ang Biblia din ang sasagot kung paano ang umpisa ng taon. Nakasaad sa Exodus chapter 12 verse 2, ang salita ng Elohim na nagbibigay tagubilin kung ano ang first month of the year. Ito ay walang iba kundi ang buwan mismo kung kailan sila pinalaya sa Egypt. Ito ay mababasa din sa Deuteronomy chapter 16 verse 1. Nag-uumpisa ito sa unang buwan ng taon na nagaganap sa panahon ng Abib na siyang buwan na umalis ang mga Israelites mula sa Egypt. Ito ay panahon ng spring. Mababasa natin sa Leviticus chapter 23 verse 14 ang kapanahunan o season sa buwan na ito. Ayon sa talatang ito ay kailangan muna ihandog ang unang ani bago sila makakain sa ani ng mga pananim sa lupang pangako. Kaya ito ay panahon ng pag-aani o harvest season. Ito ay panahon ng spring. Kaya ang tanong ay, Kung mali ang umpisa ng taon, ay paano makakasunod ang mga tao sa mga tagubili ng mga takdang kapanahunan at ipagdiwang ito sa tamang panahon? Tingnan ko ninyo kung anong season ng January sa Jerusalem. Winter season o taglamig kapag December, January at February sa Jerusalem. Nagyayelo po sa paligid ang Jerusalem kapag winter season para po sa mga hindi pa nakakaalam. Isipin nyo na lang po kung January ang unang buwan na sinasabi sa Bible. Paano makakapag-harvest ng barley sa panahon ng yelo? Paano maisasagawa ang pagdiriwang ng takdang kapistahan sa unang buwan sa panahon ng winter? Ang Messiah ay ipinako sa panahong ng unang buwan sa Biblia. Sa palagay niyo ba ay nagyayelo ang paligid sa panahong yun? Kaya ang January ay out of season bilang umpisa ng taon. Ang winter ba ang right timing para sa Exodus? Hindi po maaari. Hindi po magandang panahon ng paglalakbay ang winter season at hindi hahayaan ng Elohim na ang kanyang bayan ay maglakbay sa panahon na yan. Maging ang Messiah ay sinasabi yan. Mababasa sa Matthew chapter 24 verse 20, na sinabi ng Messiah na manalangin na ang pagtakas ay huwag matapat sa panahon ng winter. Kaya mahalaga na malaman ang scriptural start of the year. Pero ang mga tanong ay, Alin ang unang buwan? Alin ang month of Abib? Alin ang buwan ng Exodus? Paano natin ito may tutugma sa kalendar na nalalaman ng mga tao sa buong mundo ngayon? Abangan! Magandang araw, welcome sa Oferim Channel, nais namin makapagbigay ng karagdagang linaw, sa mga katotohan ng buhay ng tao, sa paraan na madaling maunawaan, ng ating mga kababayan, na wa ay makatulong, at maging beneficial ito sa inyo. Kaunting pakiusap lang po, pakilike, pakisubscribe, at pakipress ang notification bell, para malaman mo agad ang mga susunod naming videos, salamat at mabuhay ka, kababayan.